Арай мэнд хэрэг үзэгчтэй юм биш энэ юу мэдээлэл хөтөлбөрийн мэгмэр гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээлэлийн товчхны хөл авч өсно. Амгийн авт тээврийн төвийн дарга жолооч нарыг дарамтлж эрх ашгийн зөрчил гаргасан уу? Авт тээврийн төвийн дарга зоолбаг уусны үйл ажиллагаанд хил чалгалт хийх эрх бүхий албан тушаалтан мөн үү? Уус аймаг төр хамгаалах байртаа олж. Нийтийн хэвж урмын хамгаалах таскаас Улаан өмс өмийн 12 багийн өрхөд эд материалын тусламж үзүүллээ. Амдрах ухааны тэлэгчээр заахаргын нуралдаан багш нарын дунд зарлаж байна. Эдгээр олон бусад медиа мэдээллийн дэлгэрүүнгээд анхаарлаанд болно. Эхний мэдээлэл хүргээ. Манай телевизийн мэдээний албанд Улаан өмс өмийн иргэн нэм жаргалаас Авт тээврийн төвийн дарга толботой асуудлаар гомдол ирвэс юм. Энэ талаар бэлтгсэн сурвалжлах мэдээлэл анхаарлаанд болно. Улаан Баатрас одоо Усыг зорчих одоо хооронд ол зүүн хангаас өмийн нутгт ол гурван залгаа гэр гоонц үйл ажиллагаа явуулдаг. За гурван залгаа одоо компани захирал нэм жаргал бас манай телевизэд бас хандсан юм а. Тэгэхээр ямар гомдол гаргасан юм гэхээр за одоо жил гар хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байна. За Авт тээврийн үндэсний төвийн дарга за зүүн хангаас сүмийн хариад иргэн золбоо одоо өөрийн одоо албан тушаалаа ашиглаж за жолооч нарыг одоо төрөл садангийн болох за 5 км зайд одоо залгаа гэрээс 3 5 км зайд байгаа гэр гоонц руу очих хоол идэе гэсэн ийм одоо дарамт чахалт үзүүлж байна гэсэн ийм гомдлыг гаргасан юм аа тэгэхээр энэ талаар бас авт тээврийн үндэсний төвийн дарга хада золбоогоос тодруулсан энэхүү мэдээллийг одоо хүргээ За тэгэхээр бас одоо гурван залга гэр гоонцны бас захирал за нэм жаргал бас манай телевизэд гомдол гаргасан юм аа за тэврийн үсний төвийн дарга бас өөр одоо хамаатныхаа гоонц руу одоо жолооч нарыг яваач чи энэ гоонц нь битгий хоол идэ чи гэдэг маягаар ийм ашигсаншлын зөрчил гаргаад байна аа энэ тал батагаар бас үйл ажиллагаанд саад болоод байна аа би түүхэн ингээд үйл ажиллагаа явуулахад маш их хүндрэлтэй байна гэсэн ийм зүйлийгээр яд байгаа юм л да энэ талаар та ямар тайлбарх хийх вэ Иргэн нэм жаргал надад тууда дараа яг санал тавьж байсан. Аа намайг ашиг сонирхолын зөрчил гаргаад байна гэсэн тийм санал гаргаад байсан. Энэ бол ул магадгүй манай аав тэр нутгийн яг тэр бригадын хүн. Аа нийт тэр бригадын их баг талаас илүү манай хамаатан сатан болдог. Аа магадгүй манай хамаатан сатан тэн дээр гоон зарахсан. Аа энэ хүн хэрвээ ийм санстай байт юм бол ул манад алтан бишгээр санал гаргахад бид нар ажлын хэс гаргуулаад а жолооч нарт тийм одоо дарамтч халт үзүүлж нэг ойлгож байна те жолооч нар бас юу гаргуулаад ажлын хэс гаргуулаад жолооч нар санал солгоё явахад арс өөр дүнгийн хүлэн шүрнө оо одоо та бол улаан гомс өмийн багаас онгоцсон иргэдийн төлөөлөгч хүн шүү дээ тийм ээ тэгсэн мөн хэрнэ одоо тэр сумд очиж иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулсан гих мэдлийн ийм асуудлууд гаргасан гэдэг зүйлийг бас яриад байна л да аа би зүүн гомс өмийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга иргэдийн төлөөлөгч батмухын хэвтэ хамт хөдөө сумуудын иргэдийн нийтийн хурлыг зохион байгуулж оролцсон аа аа тэгэхэд бол талн тэр багийн иргэдээс а тэр гурван залгаа гэрийн тухай санал гомдол ирсэн а тэрийг сум орны удирдлагууд нь хамт байсан нэгдүгээрт хоёр дахь нь иргэдийн нийтийн хурлын тогтоол гаргаж та нар санал асуулга гомдлоо гарах эрх бүхтэй гэдэг тийм тайлбар гэсэн Тэгэхээр бас иргэд юм бас бүр ойлголтой ах шиг байна л да тийм ээ гэдс одоо өвцөн тохиолдол цаа заахаа ийм хоол өвцөн тохиол за одоо авт тээр үндэсний төвд хандаа явж байгаа бас ийм сэтгэл хэтэй хүмүүс байна гэдэг энэ нийгэмд бас сонил үзэгдэл байна л да тэгэхээр яг одоо танаа одоо яг чиг үүргэж юм бэ тийм ээ авт тээр үндэсний төв хэр за тэгний бүрэн одоо бүтэн байдлыг хангадаг за энэ одоо зорчигчдөө бас бүрэн бүтэн авч явж байна уу гэсэн энэ талаар дэн анхаарах байх гэж бас миний хувьд одоо тийм л да таны одоо би бас бүр бас үж ч магадгүй энэ тал дээр ямар талбар та зөв асуула. Тэгэхээр манай авт тээр үндэсний төвийн чиг өөрөг зургаан чиг өөрөгтэй байдаг. Тус усынхаа үйл ажиллагаар явуулдаг. Тэгэхээр зорчигчийн аюулгүй байдал гэдэг л бид нартай бас давхар хариуцж явдаг. А иргэн хүн хинт санал гаргах нь өөрөх нь эрх байх. Тэр хүн иргэн зорчигч болгон өөрсдөө тийм хуулийн зөв мэдлэгтэй байхгүй байх нэгдүгээрт. Тэгэл одоо би өөр цаашдаа мэдэхгүй байна да. 
Тэгэхээр авто тайврын төвийн дараа ашиг сонирхлын зөрчил байгааг үгүйсгсэнгүй. Тэрээр 3 залгаа гэр компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар буюу зүү ангас өмнө 7 төрөв багийн нутаг дэвсгэр төрөл садангийн хүн гоон зажлуулах болохыг өөрийн биеэр батлах хэлж байна. Ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан уу гэсэн асуултын цаана дахин нэг асуулт дургам гарч байгаа нь яагаад авто тайврын төвийн дараа өөрийн чиг үүрэг бүхий ажил биш байдал 3 залгаа гэр гоон зэний үйл ажиллагааг шалгах болов. Удаа дараа шалгалт хийж дарамт үзүүлснийг гомдол гаргах чиргэний хөө хэлж байна. Тэгэхээр залбуу дараахта ашиг сонирхол яагаад байна вэ гэхээр эдний хамаатан залбуу дараагийн хамаатны хүн гоонц гаргасан. Тэгтээ яг Монгол улсын хин ч гэсэн гоонц гаргаад хамаатан ч байна уу ахтуу ч байна уу аав яаж ч байна уу гаргах юм хэвээр би тэрнийг бол хүлээн зөвшөөрч байна. А гол нь албан тушаал ашиглаа тэрэнд очиж идэг гэдэг сонголт нь л айгүй таалагдахгүй байгаа л да. Яг миний тэмцээд байгаа юм. Албан тушаалаа ашиглаж байна гэж үзэж байгаа яг гол шалгуурын л тэр тэр байгаа. Тэг зөв шудрыг өрсөлдөн байгаад хитэн гоонц 10 гоонц нэг гоонц гарсан ч би баярлан харин ч би өөр гоонцноос миний үйл ажиллагаа сайжрна шүү дээ. Бас өрсөлдөн дунд бас чинь бизнесийн зарчим юм ча. Бас өөртөө өөртөө нас уудсан би алхаар тохирч ийн лантууд чи миний дээр лантуу байгаа би танахыг алхаар тохирч ийн гэжгэлсэн. Тэр нь одоо айгүй эмзэг тусссан л та. Тэгэд ирээл би танахыг шалгана ус чи хаана байна. Мэрэгчлийн үнэмлэгч хаана байна. Зөвшөөрлч хаана байна гэдэг ингээ яваад байгаа хэвгүй. Тэрийг бол би мэрэгчлийн хэлтийн тустай байгуулга байгаа. Тэр нь шалгах хэвстэй. Чиг өргөн дээр нь одоо автоеврийн дагын чиг өргөн дээр байдаг ч юм уу гэж юм уу биэсээ мэдэхгүй. Авто тайврын даргын ажлын чиг үүрэг нь нийтийн тэврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хүмүүсийн амнасыг хамгаалах ёстой. Гэвч Золбогийн хин дарга чиг үүргээс хайлж 3 залгаа гэр гоонцны үндний усны савыг шалгаж үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг нэгсэн нь эрх ашигийн зөрчил гаргаж байнг их хардлагыг төрүүлж байгаа юм. Энэ хүний хийж байгаа ажлыг хийх бүхэл бүтэн мэрэгчлийн хэлтийн газрыг их байгуулгын улсын байцаагчд байхад яагаад юм үйлдэл гаргах болов. Чиг үүргийнхээ дагуу авто тайврын дарга хоол үйлдвэрлэлийн үйлчлэг явуулж байгаа ажилхын нэгжид зөвлөн туслах үйлчлэг үзүүлээд явж байгаа юугэж ойлгох Энэ хүн ажлынхаа чиг үүрэг мэдэхгүй байна уу? Эсвэл албан тушаалаараа далаалгаж иргэдийг дарамтлж байна уу? Яг та бол одоо өчтөр бас энэ манад гомд гаргаж иргэн бол бичлэг хийцэн байсан л та. За тэрэг үзэхэд бол за танаа усны сав стандарт хангахгүй байсан нэг төр гэсэн зүйлийг бас ярьж исэн. Тэгэхээр та бол одоо яг ямар чиглэлийн одоо шалгалтыг бас хийх чиг үүрэгтэй ажилтай хүн бэ тийм ээ. Зөвхөн та одоо хоолны одоо гэрийн одоо гоонцны ус шалгаа явж байх тийм албан тушаалын хүн мөн үү биш үү? Би иргэн би зөртөгчтэй айлгүй байдлыг тээврэлтэй хариуцж хэвстэй гоо. Зорчижин эрүүл мэнд бидэнтэй бас санаатай байдаг. Тэр үдэн сэл өтсөн. Магадгүй би тэндээс очиод дээж аваа гүй. Тэндээс очиод би зүгээр л тэр хүмүүс зөөлөнж хүргэх юм их таал өтсөн. Та яг тэр дээж аваг өмөртл усны савч нь стандартын шаардлага хангахгүй байна гэж яаж мэдсэн бэ? За тэгвэл өндний усныхаа тэг өндний ус нь энэ цэвэр гэсэн тэр бишнэлгээний бичгтэй байгаа хэрэгт би асуудал байхгүй шүү дээ. Зорчигчд хийц өвдсөн дотор мох олсон энтер гэсэн энэ зийн гомдлууд байдаг. Тэрний дагуул би очиж мэдээллээ газар дээр нь очилгасаа. Энэ хүү яранаас ажлынхаа чиг үүргийг мэддэггүй гэдгийг харж болох хэрэгтэй юм аа. Мэрэгчлийн хэлтийн газар нь зөрчил гаргасан иргэдэд торгуул акт бичгээсээ илүү зөвлөн туслах үйлчлэг үзүүлдэг. Чиг үүрэг хэрэгжүүлээд багуу хугацаа өнгөрч байгаа юм. Нөгөө Золбоо даргын зөвлөн туслах үйлчлэг үзүүлдэг байгууллага өгнө нь мэрэгчлийн хэлтийн газар. Гэвч мэрэгчлийн хэлтийн газрын усын байцаагч нарын ажлыг авто тайврын дарга хийж байгаа. Нөгөө л эрх ашигийн сонирхол гаргасан гэх үйл болохыг харуулж байгаа лөө. Зүүн ганс сумын засаг дарга намын газраас мэрэгчлийн хэлтийн газрын байцаагч нарт хүсэлт гаргасны дагуу 74 багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэр гоонснуудад мэрэгчлийн хэлтийн газрын усын байцаагч нар хил чадалт хийсэн ч одоогоор эцсийн хариу гараг байгаа юм байна. Төл төлөөт хэл чадалтаар ажиллаж байгаа хавч зүүн хангаас сумын засгийн тамгийн газрын зүгээс энэ өөрийнх нь утгатай өсгөрт замын гоон зажлуулж байгаа гурван иргэний үйл ажиллагаа байсан. За энэ гурван иргэний үйл ажиллагаанд бас хэл чадалт хийж ямар зөвшөл утгатлаа нэрэн шаардлага хангаж байгаа эсэх бас энэ талаа бид нар тодруулмаар байна гэсэн хүсэлтийн дагуу эрүүл авах гэж байцаагч амн сумын холбогдох хөдөлгөөтэй хамт тэр гурван залгаа гэрээ хажууд нь бас нэг гэр гоонц а тэгээд 74 гэдэг бас нэг хоёр давхар ажлын байлтай бас багзрын зайтай байлдаг юм гурван газрууд бол бид нар төлөө тус хэл чадалтыг хийсэн за энэ замын гоонцууд нь байна ер нь энэ хоолны газрууд яаж үйл ажиллагаа явуулж ямар зөвшөөрлөлтэй байх юм бэ гэхээр ер нь бол одоо энэ сүүлийн үед хоол дөрөм өөрчлөлтөд олон бичиг баримтын давхарт 
дүнэлт гэж бол заавал гарах шаардлагагүй. А хүүхдийн одоо сэтгэлгээний юм соёлын хоол үлдрэл явуулж байгаа газрууд л үйл ажиллагаа эхлэхийнхаа өмнө яг ажлын байраа шалгуулаад манай мэрэгчлийн интас дүнэлт гаргуулаад ингээд явах хэвээр. А бусад одоо хоолны газар бусад үйл ажиллагаанууд бол өөрөө шаардлагаа хангана. Энэ хүнсний тухай хуйлаар бол хариуцлага нь өөрт нь үргэлж гэсэн. А тэр гурван залгаг ер нь бол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Тэгээд бүх төслүүд нь бол танилцуулсан. Гол нь бол ажлын байр зориулалтын биш учраас тэнд бол дагалдан төслүүд энийгээ бол арилдах шаардлага бид нар өнгөрсөн жил үйл ажиллагаа явуулахдаа бол бид нар тос ийм үйл ажиллагаа явуулах чинь гэж хандаж бүртгэлт нь бол хамрагдсан байгаа. А тэгээ ажлын байртай болох шаардлагыг тавьж байгаа. За газраа шийдэд ажлын байртай болно гэсэн л хариултгоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүд дээр бол бид нар гар үсэг зурууллаад ингээд баримтчлаад явж байгаа. Шалгалт дуусахаар бас дүнгээ албан ёсоор бид нар танилцуулдаг. Монгол улсын үндсэн хуулийн хүмбэр хаанч газар өмчилж эзэм шиг хэрэгтэй. Энэ мэт шалтгааны сулж гурван залгаг эрх компани газрын асуулт шийдэгдэхгүй өдөг хүрснийг дуулах нь зүйтэй болов. Хэ нэг нь эрхтэн дахтнуудын гайгаар жирийн амьдрах гэж ядаж байгаа ингийн эргэд хөхсөр байх уу? Автоеврийн төвийн дарга золбог их энэ эрх минь энэ үйлдэл нь эрх ашгийн зөрчил гаргасан уу? Эсвэл ажлын чигүүргээ мэддэггүй юм уу гэсэн асуул ургаан гарч ирэхэд хүрч байна. Мэдээлэлээ төсгөлд хэ нэг нь буруутгаж дүгнэлт хийх хүссэнгүй. Эргэд өөртөө оюундаа нэгийг тунгаан үзээ. дараг юм дээ гэр бүлийн хүчрхийлтэд тэмцэх хөл батлагдсанаар гэр бүлийн хүчрхийлд өрсөн иргэдийг хамгаалах орон байртай болох асуудал амиг орон нутгийн төвшөнд чухалсан нь үзэх болсон. Овсон амиг Даазын хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр төр хамгаалах байрыг ашигтлан дөрүүлж нэгдүгээр сарын 1-ээс үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд энэ онд Овсон амигт гэр бүлийн хүчрхийлд өрсөн хамгаалалт шаардлагатай эрсдэлт нөхцөлд байгаа охид эмгтэйчүүдийг хамгаалах төр байртай болж энэ оны нэгдүгээр сарын 1-ээс үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. Гэр бүлийн хүчрхийлд өрсөн тохиолдлуудын дийлэнхэн цагдаагийн газар гэр бүл хөөхд залуучууд хөгжлийн газар танддаг боловч төр хамгаалах байр байхгүй учраас хохирогчийн хүчрхийлд орчин дүлдээх төрөл садны хүмүүс төр хүлээлгэн нөхцөлийг харах хэмжээ авдаг байсан. Энэ нь хохирогчийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж чадахгүй дахин хүчрхийлд өртөх нас эрүүл мэндийг нь эрсэлт оруулж байсан юм. Иймд гэр бүлийн хүчрхийлд өрсөн хохирогчд тусламж үзүүлэх нэгцэгийн үйлчлэгээ төр хамгаалах байр барих нь энэ чухал асуудал болоод байсан. Тэгвэл энэ хүү Овс аймаг төр хамгаалах байртай болж. Өнөөдрийн байдлаар төр хамгаалах байр нь гурван хүн байгаа гэсэн мэдээллийг гэр бүл хөөх залуучуудын хөгжлийн газраас өгч байна. Онгарсаар дөрөвхөн сарын хугацаанд гурван насны төрөөг хөөхд бэлгийн хүчрхийлд өрсөн гэх харамсалтай тоогорн байгаа юм аа. Гэр бүлийн хүчрхийлтэд тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд аймаг бүрт төр хамгаалах байр та байх юм ста хуйлаара тэгэхээр ус амьд үед болохоор Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалттайгаар Монгол улсын хэмжээнд 3 амьд сонгогдсон байж байгаа тэрний нэгэн Сквадер Силин уус гэсэн 3 амьд сонгогдоод зураг төсөө оо засвар ярилцууд хийх тэгэхээр төр хамгаалах байр 2018 онд ашигтлан орчих байгаа тэгэхээр энэ том төр хамгаалах байр бас сан чанарын шаардлага хангасан төр хамгаалах байр одоо хөрсөн дээр бий болж байгуулагдах хүртэл одоогийн байдлаар бол бид одоо өрснөхөө байгаа боломж нөхцөлөөр нөхцөлөөр бол төр хамгаалах байра. Нийн ажлуулаад үйл ажиллагаа 18 оны сарын 1-нд сэхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр төр хамгаалах байрны хүрээнд бол үндсэндээ хүчрхийлд өрсөн хөөхд эмгтэйчүүдийг хамгаалах зорилготой юм байр байж байгаа. Байранд бол одоогийн байдлаар гурван хүүхд хамгаалалтанд авсан байж байгаа. 2018 он гарснаар бол үндсэндээ 17 онд явж исэн хоёр үлдэгчтэй нэг хохирогчтой хэрэг маань үндсэндээ шийдвэрлэгдэж үндсэндээ хоёр хүүхдийн хамгаалалтанд авсан байна. Дээр нь нэмэгдэж нэг хүүхд ирсэн. Ийм байдалтай байна. Тэгэхээр энэ ирж байгаа одоо хамгаалалтанд авч байгаа хүүхдүүд нь үндсэндээ хүчингийн одоо хэргийн золиос болсон. Дахин л хэлэхэд эцгээгчүүд минь хүүхэд өнөөдөр хааны өн. Миний хүүхэд яг энэ цаг мөчд хааны өн гэдгээр тав их минь анхааралтай ажиглаж харж хүүхдийнхээ гишгэх мөр болго нэг тав их харж байхгүй бол баг сургуун гүмүүж үлгэж эцгээгчүүд хүүхдийн эргэн тойронд байгаа бүх хүн анхааралтай авахгүй бол ус аймгийн цэцэг цэвэрүү шиг одоо сайхан огтууд маань ийм одоо насан туршийн хар тамг дарвуулж явж байгаа юм бол сармсалтай байна. Гэр бүлийн хүрээнд доор дотныхоо хүний амь насны хөнөөх гэр бүлээр хүүс тэмтрэх хүүхдийг зоон ташлах баг насны хүүхдийг хүчндэх зэрэг онц ноцтой гэмт хэргүүд онцгой хэрцэг аргаар үлддэг болсон. Хүчргээлэл нь улмаас үүсэн гэмт хэргүүд бүрхгүй байгаа нэг талаас гэр бүлийн хүчргээлтэд тэмцэх тухай хууль хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудад хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах механизм уншигтай зохицуулалт байхгүй талбатай байна гэж хэлж болно. Нөгөө талаас бид нийгэм хам толороо хүчргээлийн нэмүүлэлийг буруутгахгүй харин ч өөгшүүл нь дуугүй байсаар байдаг. Эрийн тохоронд илжиг бууж оргалт гэдгүүгээр өөрөөгөө тавьшруулж хэ нэгэн хүн хүчргэлд өртөж байвал ч юмэгүй бус уу гэдгийг энэхүү мэдээлэлээр дамжуулан хэлхийг хүсэж байна. Дараг юм дээ. Аймгийн цагдаагийн газрын нийтийн хэвж урмын хамгаалах тасаг сайн үсгийн аяа нүрнүүлж 12 багт үйл ажиллагаа явуулж
Цагдаагийн газар үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөндөө нийгэм чиглэсэн тусдаа арга хэмжээ болон алба сурчлах үйл ажиллагааг тусгаж өгчээ. Энэ хүн ажлын хүрээ нийтийн хэвж урмын хамгаалах тасаг 12 багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аз жоохон нэгж байгуулах дэлгүүрүүдтэй хамтран өрхийн нэмжиргааны төвшин доогуур 12 багийн өрхөд эд материалын тусламж үзүүлж сэтгэлийн нэмэгдлөө. Нийтийн хэвж урмын хамгаалах тасгаа сайн үе сайн нүрнүүлж нийт 500 мянган төгрөгний хань дуу цуглуулсан байна. За усан амьд цагдаагийн газрын нийтийн хэвж урмын хамгаалах газрын тасгийн Тасгаас албаа сурчлах хайны хэмжээнд сэтгэлийн дэм арга хэмжээг зохион байгуулна ажиллаж байна. Энэ арга хэмжээнд Улаанбаатар сумын сумын 12 багийг хариуцсан хэсгийн байцаагчдаар цагдаа нар бас өнгөрсөн 7 нүгт Улаан загалмаа хороо болно халамжийн нийтийн халамж үйлчлэгээний байгууллагатайгаа хамтраад халамжийн үйлчлэгээнд байдаг асруулагч нарт Утгаар хэмжээний эд материалын тусламжийг үзүүлж дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. Энэ аяны маань өргөжлөл болсон үйл ажиллагаа а өнөөдөр Улаанбаатар сумын 12 баг дээр өргөжлөлөд явж байна. Энэ аяны арга хэмжээнд 12 багаас баг дээр мэн байдаг гүнжлийн бэрхшээлтэй эрх төлгөөс нь эмэгтэйчүүдтэй энэ аяны өргөжлөлийг өргөж өгөхөөр өнөөдөр бид хэд энд ирээд байна. Улаанбаатар сумын 12 дугаар баг дээр миний хариуцсан багаас энэ айлыг маань сунгаад сэтгэлийн дэмийг үзүүлээд явж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийтийн хэвж урмын хамгаалах тасг нь 5 байцааш 4 цагдаа дагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр албан хаагчд иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж зогсохгүй нийгмийн хариуцлага ухамсарлан сайн үйлс бүтээж нэгж гэсэн иргэнд эд материал сэтгэлийн дэм үзүүлж буйд иргэд болоод багийн засаг дарга нар сэтгэл хангалуу байсан юм. За манай багийн нэрх даваа сэрн өвөө нэг ч байж. За цагдаагийн газраас зөвхөн байгуулагдчих байгаа ажлын хүрээнд аа сэтгэлийн дэм болгож күнсний зүйл бэлгэлсэн тана хамт болонд маш их баярлалаа. За манай ах их ч үеэр бол бас амьдралын төлөө зэтгэж байгаа сайхан сэтгэлтэй тийм хүмүүс юм аа. Тэгээд одоо цагдаагийн байгуулгын хамт болонд бас багийн дарганы зүгээс багийн нийт иргэдийн зүгээс баярлсан аял хэрэг хэлээ. За ийм хүмүүсэд ёс тих баярлж байна. Хайрах нь ном ингээд үе нийтэлт нь хайрах нь. Ёс тих баярлж байна. Би дуурв ингээд байд гурван гүн тэр удаа 28 настаа өгөх нь тач унд көглийн бэрхшээлтэй хэлгээд үлээ. Энэ уулхсаар удаа 11 нас хүртэл миний зэ. Удаа миний гар дээр байдаг. Их надаа салдгүй. Надаа сасарч. Би асарч яах юм. Тэр манай хүн чи аваас одоо хүнтэй суугаа өвчсөн одоо тэрийг одоо би 89 нозон ш тэрийг асраад их ажил төрөлгөө танд их өнгө өлчсөн одоо тэр өхний юм бас их одоо зах сайл тэр өхнийг бас тийм өлж тулах гээд ном нэг тоогач хийд юм энэ хувийн байгууллагад тэр тоогач хан гээд байд юм тэр оо тэтгэр мэтгэр байхгүй халамжи нэг 140 байж гээд одоо 150 тав боллоо тэр халамжи мөнгө аваа байд юм их чинь цагдаагийн албан хагчтай хандаад баярлалаа та нурта бас эргэж ирээд тийм ээ тэгээд энэ миний надыг энэ дөрөн хүүхдтэйг ингээд эргээд ирээд надаа ийм тусламжийн дэм өгчсэн цагдаагийнхаа албан хагчтай баярлалаа гэж хэлээ тэгээд эм би стас баярлалаа гэж хэлээ тэгээд нэмхүү бас төрөн надаас ингээд юу бас асуулт авсан. Тэгээ нэмх нэмхүүгийн ажиллаж байгаа тэр бүх ажилт байцаагчтай ингээд олон хүнтэй орж ирээд надыг ингээд миний арга ирээ амьдралыг хасна. Баярлалаа гэж хэлээ. Төрийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлага ухамсарл нь олон сайхан ажлыг санаачлан хэрэгжүүлсээр байгагийн нэг тод жишээ нь нийгэм таягдж орхидаг хүмүүс бол зөрөлдөд бүлгийн хэн. Тэдний нэг хэсэг болсон амжиргааны төвшин доогуур өрхөд эд материал хүсний тусламж үзүүлсэн нь сайшаалтай юм. Хөвгөний орлого албан нутгийн тухай хуулийн дагуу хөвгөний өөрнө орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдрын суух зөрилтөр анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих. Эсвэл худалд нь авахад зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй цэнцэх орлогоо татвар ногдуулах орлогоос чөлөөлдөг. Мөн дээр хуулийн 24-ийн 6 заснаар албан татвар төлөвчийн төрсөн буюу өрчсөн хүүхэд гадаад дотоод нэгтэд сургууль болон мэрэгж боловсролын сургууль коллежд эсэн суралцж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогоос 
чөлөөлөл нь алам татварын хөнгөлт эдэлдэг юм аа. Хөв хүний ордог нь алам татварын буцаан олголтоор инжил 68000 гэн иргэн 40 гаруй тэрбум төгрөгийн буцаан олголт авахаар материала бүрдүүл нөгөөд байна. Татварын өнхий газраас буцаан олголтыг энэ сарын 20-оос эхлүүлэх төлөвлөжээ. Өнгөрсөн жил 74000 гэн иргэн 44 тэрбум төгрөгийн буцаан олголт авсан байна. Манавс иргэдийн нас баралтын шалтгааны хоёр дугаарт хорт хавдрын өвчнүүд бичигдэж байна. Тодорхойлбол, элгэний хорт хавдраар дэлхий тэргүүлж, хадаадны хорт хавдраар хоёр дугаар, өв шиг уман хүзүүний хорт хавдраар гурав дугаар бичигдэж байна. Хавдрын судлын үндэсний төвөөс өгч байгаа мэдээлэлээр манах өдрөд 7 жилдээ 300 гаруй хүнээ хорт хавдраар алддаг байна. Энэ жилийн хувьд 6000 гаруй хүн хавдраар өвчилсөн статистик мэдээлэл байгаа юм аа. Сүүлийн 20 гаруй жилд 60000 гаруй хүн хавдрын өвчнөөр нас баржээ. Энэ бол их өндөр тоо юм. Хавдр судлын үндэсний төвд хандаж байгаа иргэдийн 80 хувь нь хавдрын 3-аас 4-дүгээр шатанда орчихсон үедээ ирж үзүүлдэг байна. Тиймээс төгс эмчлэх боломж байдаггүй хөнгөвчлөх эмчлэх хийдэг байна. Хавдрын эсрэг үрдчлэн сэргийлэхийн тулд үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж байхыг мэрэгжлийн эмчнээр зөвлөх. Мөн нийслэлийн дүүрэг хорооны эмнэлэгт Элгэний ВЦ вирусын шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалаар үн төлбөрөө хийж байгаа тул иргэн та бүх нь шинжилгээндээ хамрагдахыг өөрөлдөж байна. Үндэсний мөхийн дархан аварга Олимпинадын мөнгөн медалт жигж идэв мөнгө бат 2018 оны 4 дугаар сарын 9-ны өдөр 76 насандаа өвчнө улмаас таал төгслөө. Тэрээр 1941 оны 6 дугаар сарын 1-нд төв амгийн эрдэн сандс өмийн хадан хошуу гэдэг газар мэдлжээ. Баг залуу наснаасаа бүхэд сонирхолтой байсан тэрээр 1955 оноос буюу 14 наснаасаа хош үндэсний бүхээр тогтмол баригдаж эхэлсэн байдаг. Түүний үндэсний бүх бол чөлөөд бүхийн төрлөөр төвлөлхөд үзүүл самжилтуудаас дурдвал Монгол Сын чөлөөд бүхэн тамжтаас Олимпиад элхийн аварга шалгуулт хэмжээний анхны медалыг их оронд авчирсан 1967 онд энэ төвсийн шин дээлийн хотно болсон чөлөөд бүхэн дэлхийн аварга шалгуулт хэмжээнээс хөрлийн медал өрсөн бол дараа жил нь Мексикийн Мехико хотод зохигдсон зуны Олимпинад мас мөнгөн медалаар Ингрэмилс юм аа. Үндэсний их баяр наадам 6 удаа төрүүлсэн 1963 онд Улсын арслан мэжид оржийг орхин төрүүлж Улсын арслан зал өрсөн 1964-1965 онуудад Бэжин аварга Баймун арслан заан цолт байхад нь орхин төрүүлж улсын аврах цол өртсөн. 1966 1967 онуудад дархан аврах баян мөнгө нарыг орхин төрүүлсэн. 1974 онд дархан аврах баян мөнгөийг орхин 6 дахь удаага төрүүлжээ. Түүний энэ хүн амжилтыг нь төрүүл засгаас өндөр өрнөлж Монгол улсын гавьяа тамирчин хөлөмрийн баатар зэрэг цол эмдэгээр шагнаж байжээ. Бүгд амьд хэлдэр дуулсын шилийн гол аймгийн зүү үзэмчийн оншууны Улаастай хотын хууль зүүн төвчөнд Монгол иргэдэд хууль зүүн үнэгүү зөвлөгөө гэцэг 2013 дугаар сарын 30-ны өдөр Алба ёсоор нэгдэжээ. Монгол улсаас бүгд найрамд хэлдэр дуулсын эрийн голоос суугаа консулын газар зүүн үзэмчийн хошуу хоорондын хамтын ажиллагааны үрдүнд байгуулагдсан энэ хүүцэгт хандснаар Монгол иргэд бүгд найрамд хэлдэр дуулсын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авахаас гадна эвлэрүүлэн зөөчлөх мөн төлбөртэй төлбөргөө өмгөөлөгч авах боломжтой болж байна. Зүүн үзэмчийн оншууны улаастай хотод Монгол улсын далгаруу иргэн оршин суудаг бөгөөд тус оншууны нутаг төвсөрт байрладаг Монгол хэдтийн бичгэд зүүн хадгавч бамтор 2017 онд зүүн 30 мянган гэн иргэн 1.3 сая тонн ача бараа нэвтэрчээ. Бүгд амьд солонгос улсад аялын визээр гараад удаагүй байгаа хоёр Монгол иргэн нь хулгайн хэргээр саадуулагдаж байна. Тодорхойлбол Чомбог аймгийн Бонжо цагдаагийн газрын ачлтнууд тус аймгийн нутаг төвсгэрт орон суудс болон дугуйн зогсоол дээр төгжээгүй орхисон бусдын ундаг дугуйг хулгайлж байгаад баригдсан байна. Тэд нэг удаа 2 сая 3 дугуй нийтдээ 6 удаагийн үйлдэлээр 10 сая 12 дугуй хулгайлж Монгол руу илгээдэг байснаг илрүүлжээ. Дугуй хулгайлдаг байсан иргэний нэгнээ 45 настай бол нөгөө 50 настай юм байна. Тэд солонгос улсад 3 сарын аялж үйлчлэлийн визээр очиод харлсан иргэд байжээ. Дараагийн мэдээ гэр бүл хөөхд залуучууд хөгжлийн газраас амьд ухааны төлхичээл зах харгын уралдааныг нийт багш нарын дунд зохион байгуулах гэж байна. Тус уралдаанд оролцсон шалгарснаар амьд ухааны 12 модул сургалтын төлхичээлийн өдөрдөгч багшийн батламжийг гардаг боломж өрдөх юм байна. 
Гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас амьд руханы тэлэгчэл заах харгийн урилдааныг нийт багш төрийн дунд зарлаж байна. Тус урилдааны зорилго нь Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26 өдрийн тэг нэг тоо талбан даалгавар залуучуудын хөгжлийг дэмж тухай хуулийн 8 нэгийн нэгдэх залтын хүрээнд өсөр үед залуучуудад амьд руханы чадвар зөв дадал хөвшил олох гэж зориулагдсан амьд руханы 12 модул сургалтыг ол нийтэд хүртэмжтэй ширгэлгүй хүргэх төлөө хувилбарыг бий болгох зорилготой байна. Өг урилдаанд оролцож багш нар амьд руханы 12 модулаас нэг сэдв сонгоновч 45 минут хугацаанд танилцуулах юм. Өг урилдаан 2 шигтэй өгдөх бөгөөд шалгарсан 6 багш гэр бүл хөөх залуучууд хөгжлийн газартаа хамтран цаашид амьд руханы 12 модул хичээлийг цахим чиглүүлэх ажлыг үүсгэх юм байна. За тэгэхээр Овсан гэр бүл хөөх залуучууд хөгжлийн газраас багш сургын хөгжүүлэгчдийн дунд нэг нь уралдаан зарлах чинь энэ уралдаан бол амьд руханы тэлээ хичээл заах аргын уралдаан гэсэн юм уралдаан байгаа юм аа. Тэр ерөнхий санаа нь бол Овсан мэн гэр бүл хөөх залуучууд хөгжлийн газар тэр нь залуучуудын хөгжлийн төв энэ хийж байгаа одоо ажлуудын дунд бол энэ 12 модул энэ амьд руханы сургалт байдаг. Тэр энэ сургалтыг одоо хөдөө орн нутгийн сумуд зумудын залуучууд мөн малчин залуучууд гэх мэтэр бүх залуучуудад хөргөхөд бол одоо хүн хөшний нөөц бусад одоо бензин шатхан гэхээс тийм ээ зардалч хэрэгтэл өндөр байдаг учраас бид нэг 12 модулыг ерөнхийдөө манай байгууллага ярьж цахим хэлбэрт видео бичлэг хэлбэрт оруулж цахим хичээл үе юм тэлээ хичээлийн хэлбэр оруулж хүргэе яа гэсэн ийм шийдэлд хүрээд тэгээд амьд руханы тэлээ хичээл заах аргын уралдааныг зарлаж байна уралдаанд бол одоо ерөнхий боловсролын сургууль коллеж хөдөлмөрийн дээд сургууль ажилдаг. За мөн ажилгүй байгаа багш мэрэгжлийг эзэмшсэн хүн болон оролцох боломжтой. Тэгээ багш мэрэгжлийн хүмүүс оролцсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манад бол мэрэгжлэнгүү дээр гэхээс илүү ерөнхийдөө бусад одоо багш мэрэгжлэлтэй хүмүүс боломж олгож тэр хүмүүс нийгэмд өөрийгөө таниулах за тийм ээ. Ийм өнцгөөс харж ажиллаж байгаа. За энэ бол оролцох оролцогчд маань бид нарт бүртгүүлэхтэй багш мэрэгжлийн одоо үнэмлэх тийм ээ. Багшлах хэрхийг үнэмлэх мөн одоо багш мэрэгжлийн эзэмшсэн гэсэн дипломын хуул үндэсэн барим одоо их хуул буртаага ярьж бүртгүүлнэ. За бүртгүүлсний дараа бол мэдээж энд харагдаж байгаа 12 модулын модулаас өөрийнхөө заах модулыг сонгож аваад сар өнгөрөх хугацаанд бэлтгэнэ. За сар өнгөрөө бэлтгэснээ дараа бол ихнээс одоо шалгаруулалтанд оролцож бол бэлдсэн хэлээ танилцуулна. Энэ хэлээ дээр бол мэрэгжлийн одоо байгууллагууд заах арга одоо сургын хөгжил ухаанаас ухааны одоо жигэлийн хүмүүсээс бүрдсэн одоо шалгаруулах комис бүр шал одоо оролцож санал зөвлөмж өгнө ихний шатанд явуул за хоёр дахь шатанд бол одоо эцсийн шалгаруулалт байгаа энэ шатанд бол жинг одоо бэлдсэн оролцогчд маань эцсийн байдлаар хичээлээ танилцуулаад ерөнхийдөө бол уралдааны өдөр дэмжин дагуу 6 багшийг бол шалгаруулна батламж гардуулна за батламж гардсан 6 багш маань бол 12 модулыг одоо цахим хэлбэрт үе тэлээ хичээлийн хэлбэрт буулгах гэдэг манай байгууллагатай хамтарж ажиллаад тэгээ ерөнхийдөө 12 модулаас 20 гаруй хичээлийг одоо цахим хэлбэрт буулгах тэлээ хичээл болгож лах ийм зорилготой уралдаан зарлагдаж байгаа. Тус уралдаанд багш мэрэгжлэлтэй ямар ч насны хүн оролцох боломжтой бөгөөд бүртгэлийг уцаар болно өөрийн бие рочиж гэр бүл хөөх залуучууд хөгжлийн газарт хийлгэх боломжтой байна.